ons het verlede week vir jong dokter die van 6 jaar oud so by Anneke en die prognose was dat sy moes geopereer word, dat hulle deel van haar hong sy moes verweide en dat het baie glad nie goed met haar gegaan ons wil volgend aan die Heere die eer bring sy is gesond, sy is nog klein probleempies in haar leef nie, maar het gaan uitgesorteer word, geen operatie is nodig nie geen verder goed op haar lichaam is nodig nie. Ons gaan God verder vertrouw vir die rest wat in haar lichaam moet gebeur. God genees. En ons as gemeente moet bewust raak daarvan en ons moet ophou vrees dat die Heere nie ons raak sien en ons nood nie. En as jy volgend hier staan en jy is in jou eie nood, dan moet jy vir God begin saam vertrouw en moet nie goed net aanvaar nie. Moe nie tevrede raak met goed in jou lichaam, goed in jou leven, goed in jou huwelik, goed in jou finansies nie dit is nie waar God wil hy ons moet eindig ons het vrede week vir jy geleer ons sê baie dinge is, dit is die Heere dit weil het nie hy is so vir oogend vertrouw ons om en ons gaan vond dankies doen vir dit wat hy reeds in die Heere is bezig is met dit en kom ons by ons Jemal Vader, vanmorgen wil ons aan jy al die eer die lof en die aanbidding bring dankie dat jy ons gebede hoor wanneer ons bid en dat jy bezig is om in die gracia wonderwerke te doen en ons eer jy daar Dankie vir wat in die klein lichaampie gebeur het hierdie week, Heere, maar ons weet ook dat die laaste stikkie as mag gaan uit haar lichaam verdwijn in die naam van Jezus. Ons vertrouw jy daarvoor. Ons gaan aan jy die lof en die eer bring vir die groot werk wat jy in die kindse lewe en lichaam gedoen het. Maar volgend wil ek vir haar bid. Ek wil haar bid onder jy beskerming in, want wanneer jy so groot ding in iemandse lewe doen, weet ons het jy een plan ook met haar lewe. En ons wil bid dat jy haar sal beskerm die hand oor haar sal hou, staan met haar ouwe, sal seen, in die naam van die Vader, die seen, en die Heilige Geest. Volgend kom ons, Heere, en die is mense, wat al vrede gemaakt het met hulle nood, vrede gemaakt het met die dinge, wat in hulle leven skeef loop, en wat skeef is, en wat nie lekker is nie. Ons wil vanmorgen bid, dat die Geest, geloof in harte sal bring, dat die wene sal kan begin deurbreek. En ons wil aan die, volg in die aanbidding van ons levens geheer in Jesus naam Amen Baie dankie kan jy sê plek in die aanbidding Ons het verlede week gepraat dat as die lewe onrechtvaardig is dan kom ons baie keer en ons sê dat dit wat in ons levens onrechtvaardig gebeur is is dinge van God af en as jy nie verlede week hier was nie moet jy asjeblief kyk dat jy hierdie stee die aan die handen kry of gaan download dat jy kan hierdie ding in jou leven inbou, so dat jy nie verder met die leens leven nie, want dit is die ding wat gebeur is, die vijand kom en hy maak die leen in ons harte wakker en ons gloed het, en baie keer wanneer ons dit gloed, dan word het vir ons een levensstijl of een levensweise en dit word vir ons een werkelijkheid en ons begin daarmee saamleef, asof dit maar deel van ons levens is terwijl dit nie ons deel in ons levens is vanmorgen gaan ek met jou praat oor die feit dat soms gebeur al goed, in hierdie ervaring van die lewe is onrechtvaardig, gebeur al goed wat vir ons groot is dinge wat vir ons moeilik en eerbaar is, dinge wat vir ons uitdaging is en wat vir die keer voel ons kan hierdie ding rarig my pad langs kom, ek weet nie of jy al gevoel het in jou lewe nie, hierdie een ding kry ek gewen nie, of hierdie een ding is te groot vir my, en ek weet nie hoe gaan ek oor hierdie ding kom nie kyk nou die dag een rolprent saam met my vrou en iemand gaan dier een afscheiding en die vrou sê, sy voel dat haar leven het so pas geëindig. En dit is redig die gevoel van baie mense wanneer hulle hulle werk verloor, of wanneer hulle geliefde verloor, wanneer een kind dood gaan, of wanneer hulle bezigheid verloor, wanneer dinge in hulle leven skeef gaan, dan voel mense baie keer, dit is die einde van my leven, ek kan nie verder voor hen toe gaan. En ek het dit een naam gegeen, gesê, as die leven groot of onrechtverig in jou leven is, is God groter as jou gekoel het, en ek dink dit is heel appropie dan om die story van Goliath vir oogend vir jy te lees en het met jy so vers vir vers te deel. Ons kyk in een Samuel na hierdie gedeelte en hy sê, die Philistijne en die Israelite het op twee jewels teen oor mekaar stelling ingeneem en daar was een vallei tussen hulle. Nou ek wens per ty keer, ek weet nie of jylle wens het, hoe oud jy is en waar jy kon gebore gewees het nie, maar ek so gelijk het om in so tyd te kon oorlog voel. Dink nie daar aan jy besluit, jy gaan oorlog voer, jy staan op die berg, hulle staan op die berg, jy staar mekaar uit, en jy neem my besluit, vandag kan ek een fight pick, ek sal dit kon waardeer, dit sal vir my lekker gaan, vooral na sekere dag, jy weet, dan wil hy ou nou hee, dan moet die oorlog wees, 
Maar is die interessante ding wat hier gebeur en wat ons hieruit kan leer is, dat die volk Israel het teen oor die Filistijne gaan staan, en wanneer jy in jou oorlog is, wanneer jy in jou situasie is, is dit baie belangrik menselik gesproke, stilkinna gesproke, en dan afwees met geestelik gesproke, dat jy nie jou self moet laat bepaal dier die omstandigheid nie. Moe nie dat dit wat jy in jou leven beleef, of dit wat jy op die oomlik raak sien, jy word nie. Jy moet afstand bring tussen dit wat jy beleef, want baie mense wat een incident in hulle maak met hulle levens, een incident, een ding wat skeef loop, of drie dinge wat skeef loop, en dit word my leven, en nou is my leven onhanteerbaar, want jy sê die macht om goed wat my pad langs kom, en die Filistijn en Israelite het twee jewels een oor mekaar stelling ingeneem, en daar was een vallei tussen hulle, en vir die keer wanneer jy nood beleef, is dit nodig dat jy een vallei tussen jou sal inbring, en sê, ek gaan net vir die oomlik, hierdie ding van my vleis afval, hierdie ding van my emoties afval, en terugstaan, so dat ek perspektief kan kry. Want as ek binnen in die ding staan, word het vir my te groot. En in jou eie leven is het belangrik dat jy sal leer om met die keer net te sê, ek gaan nou kalm word, en as jy dit nie recht kry nie, om te sê, kry iemand om jou te help, om net een kant toe te gaan en rustig te word en te sê, laat ek net sien wat is rarig in my leven aan die gang, want dit wat ek beleef is nie die som totaal van my leven. En dit is belangrik. So die eerste les wat jy moet leer is, kry afstand tussen jou en dit wat in jou leven gebeur. Vers 4 en Goliath, die uithaler vechter van God, het hy die leer van die Filistijne na vore gekom, en hy was drie meter lang. Nou, dit is een rees. Wie of jylle weet hoe hoog drie meter is nie? Nou, die tentse hoogte nog is drie meter hoog, so, of net een bykie op oor die drie meter, so hierdie ou was rees gewees, hy was enorm gewees. Nou, kan jy dink, hierdie ou gaan staan teen oor jou, en hy is een uithaler vechter, en hy wil jou aanvat, en hy wil jou onderkryk. Wie wat die probleem wat ons as gelovig is baie keer doen is, ons maak dat ons situaties, alle mense doen, dat hulle situaties al hoe groter ook word. As jy nie die ding dadelijk kan teer nie, lyk hy nog groter vir jou elke dag. En hoe meer jy na die ding staar en nie optree nie, hoe groter word hy. Die Engelse woord, en ek het nog nooit een goeie Afrikaanse woord daarvoor gekry nie, en ek gaan later bykie meer over praat, is procrastination, wanneer jy uitstel om een ding in jou leven te hanteer, uitstel om een ding in jou leven aan te spreek, uitstel om om na goed te kyk, dan kyk jy in hierdie reesachtige ding vast, en hy blijf voor jou staan. En moet nie laat groot goed jou intimideer, Nou klink dit so geestelik, jy weet, hierdie religious ouwens wat sê, moenie laat groot goed jou intimideer nie, maar luister, hierdie jare kan ek vir jou sê, en ek kan het vir jou uit ervaring uit sê, dat jy moet in jou hart die geloof opbouw, want dit is wat oor hierdie reeks gaan, dat God is groter as enige iets wat jy kan vijs. En as dit nie in jou hart is nie, raak jy paniek bevanger wanneer die dinge gebeur, wil jy vlug wanneer dinge gebeur, dan sê jy, dit is te groot vir my, die grootste geloof in jou leven moet dit wees, God is groter as enige iets wat ek ooit in my leven kan doen. Het ga ek al by my, ek sê dit so baie, so vast in Davidse hart gewees, dat hy dit kon uitroep in Psalm 23 en sê, al gaan ek dier die dal van doodskaar, sal ek nie vrees. Wanneer ons kyk op die lijste van dinge wat stress ons is, dan sê hulle, die dood van een geliefde is nummer 1 en dan trek en werkverandering en al die goeders kom so in die lijste en dan sê hulle, dis van die grootste goed. Wat ons eindelijk vir ons mense moet leer is dat op die heel boe van die lijst van die grootste trauma wat jy kan beleef is daar een God wat groter as enige iets is wat jy ooit kan beleef. Dit moet in jou hart wees. Dis hoekom hierdie reeks belangrik is, dis hoekom verlede weekse boodskap van kardinale belang is, en jy moet nie toelaat dat jy geintimideer word dier die grootte van jou vijand. Jy ken ons daar ou spreekwoord wat sê, you don't measure the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. Ek het al gesien hoe vat een klein fokster hierkie een groot hond, en dan denk ek jou simpel om. Vandag gaan jy die maak en dan sy storm en sy kwaai wees en sy alles wat daar binnen om is, het ek al gesien, ek het met my eeuw oor het gesien, hoe groot hond druipsterd weg haar kloof, omdat hierdie klein ding een vreselike geraas op sit. Ek dink vir die daar my eie kop, want ek is nie bang vir honde, en jy is ek bang het vir een klein hond, hulle bijt. 
Want daar is iets binnen hulle van saais, wat nie saak maak of jy groot of klein is nie. In sy hart weet hy, hy kan jou intimideer. En dit wat in ons harte moet ingaan. Dit wat vandag in jou geest moet ingaan, hierdie, 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 hierdie desperate vastberadenheid, hier moet, daar moet iets binnen in jou geest gebeur vanmorgen wat jou sê, luister, groter is hy wat binnen in my huis, as hy wat in die wereld is. Groter is die God wat ek dien, as enige nood, as enige krisis, as enige teleerstelling wat in ons levens is. 1 Johannes 4 vers 4 sê, jylle is echter van God afkomstig, my kinders, en jylle het reeds oorwin, omdat die geest wat in jylle woon, machtiger is, as die geest wat in die wereld woon. En dit is die waarheid, waarheid wat die skrif vanmorgen oor jou uitspreek. God sê geest, hier is nie was het die thinking nie, dis nie, hy is waarheid, hy is die waarheid wat jou leven kan verander, luister daar, daar gooi het in jou leven wat vir jou vandag sê, jy kan my nie winnie, jy het recht, ek kan jou nie winnie, maar hy wat binnen in my is, is groter as dit wat ek in my leven wil hee, dit moet in jou geest wees, al jou private issues, God is groter as, as die krisis van jou huwelik, as mense in my kantoor kom, en hulle sê vir my, my huwelik kan nie verander word nie, dan gebeur daar iets in my hart, omdat ek self die hartseerpad van die goed geloop, en dan sê ek vir hulle, luister, dit is een leen uit die hel, God is groter as enig iets wat jy doet. Finansies is nooit, jy is nooit by een punt, waar jy hoef op te gee en te sê, niks kan in my leven verander. Nooit by die punt. Gezondheid. Ek onthou, ek het die nacht die story gehoor, in 1906, het die ouds uit Afrika toegekom, en hy is bekend, onder die bingsterkerke, John G. Leip, wel hy is wereldbekend, en hy was bekend as hy as die vader van haar leving in Suid-Afrika gewees, in 1906, en hulle sê, John G. Leip, soos dat hy gegaan het en vir mense gebid, en dan sê die mense vir hom, nee wat, hierdie ouwe is klaar weg, jy weet, hy is dood, dan het hy een veer by hom gehaag, en dan het hy die veer voor die ouste nees gehou, en as die veerkie beweeg, het John G. Leip gebid, en ek wil jou vandag sê, luister, ons moet het in ons harte inkry, solank as wat ons nog asemal is, is daar hoop, want God is groter as enig iets, dit is nooit vir die kind van God nodig om op een plek te kom, dat hy sy eie lewe hoef te neem nie, dit is nooit vir die kind van God, wat hy nodig het om op een plek te kom, waar hy sê, ek kan nie het tree voor en toe gaan nie, God is groter as nie. Jy kyk vandag na jou verlies, jy sê, ek het nie werk nie, ek het nie inkomste nie, Weet wat, as ons net ons prioriteit recht krij, en ons focus recht krij, en God begin vertrouw, het ek al hoeveel keer in my leven gesien, hoe die Heere die levens van mense omdraai. Ek vertel nou die dag vir mense van een vriend van my in die oostrand. Hy was op sy eie naam bankrot verklaar, hy is op sy vrouse naam bankrot verklaar, want hy het weer een bezigheid begin, en hy het op sy een kindse naam bankrot verklaar, en ek dink hy het een goeie ding gedoen, hy is op sy skoonmaaste naam bankrot verklaar. Nee, nee. Ja, oké, dit was nou nie een goeie ding. Maar ek weet, hy was vier keer bankrot verklaar. Hy is een van die rijkste contant ouwe, dat ek in my leven ken. En hy het net gesê, ek sal nooit geleen nie. Maar weet wat, so lang as dat ek aastemaal is, daar God wat vir my kan werk, en my kan help. Maar dit is ons focus, wat sê, dit is verloore, wat maak, dat ons dit hoor, en dit gloe, en dan op ook gloe, dat daar een deurbraak kan niks is goed as nie. Vers 8 en 9 van een Samuel, hy sê, en hy sê, hoor nou, nou sê Philistijne en die Israelites aan die gang, en hy sê, kies iemand wat die twee geveg met my kan voer, dis nou, goed dat wat het sê, as jylle daarin slaag om my dood te maak, sal ons jylle slawe wees, maar as ek om dood maak, sal jylle ons slawe wees. Nou, hier is die geestelike beginsel wat ek jou in die eerste plek wil leer. In die eerste plek moet jy nie alleen in eie kracht dink, jy kan alleen in die twee gevecht gaan nie. As David net in die twee gevecht gegaan het met Goliat, was het voorbij met hom gewees. As David in sy eie kracht net die goed aangevat het, weet wat, jy het ook moedeloos in jou hart, jy sê ek het al hoeveel keer probeer om hierdie ding in my leven te wen, om hierdie Goliat in my leven deur te kom. Dit is die antwoord, hier is jou probleem, hier is jou krisis, jy probeer die twee gevecht in jou eie kracht aanvat. Jy kan nie. Ons kan nie in ons self dink, ons kan nie vijand wen nie. Ons moet toelaat dat God dier in ons werk en dat God die werk in ons levens begin doen. Jy sê vir my self, jy sê vir jou self, hoe gaan ek hierdie ding wen? Hier is die ding, vat die twee geveg aan, maar op die rechte manier in die naam van die. Het is nodig dat jy dit sê. 
as jy vandag een slaaf is, moet jy vir jouself die vraag vraag, is ek een slaaf van wie en hoekom is ek die slaaf, is ek dalk die slaaf, omdat ek hierdie ding in my leven self probeer wen, is ek dalk vandag die slaaf, van die ding in my leven, omdat ek self probeer om die uitkomste te kry, of omdat ek myself laat verblind het, dier die grootte daarvan, en het nooit dalk aanvat nie, want my mense vat nooit die goeleheid aan nie, omdat hulle klaar besluit het, klaar besluit het, is groter as ek, Hier is die ding wat ons vir jy geleer het in die vorige reeks al. Is kies om hierdie ding van die oorspronkelijke sonde. Die oorspronkelijke sonde was dade van onafhankelijk in jou leven toe te laat. Hou op om te dink jy kan onafhankelijk van God bewees. Luister, jy gaan bly op jou neesval. Jy gaan bly om die strijd te beleef. Jy gaan die selfde pad loop. Jy gaan nog een keer om die berg gaan. En jy gaan nog een keer om die berg gaan. En jou waarschijnlijk nog een keer om die berg gaan. Totdat jy by die punt kom waar jy verstaan. Ek moet opkom en vir die Heere een kans gee. En die Heere een geleendheid gee. En ek moet afhankelijk van die Heere begin lewe. Want as jy afhankelijk is, kom die wende in jou leven in. As jy afhankelijk is, kan God in jou leven weg vers 11, toe Saul en die Israelite dit hoor, dit wat Goli had gesê, was hulle mismoedig en baie bang. Vraag vir jou vir self vir ochend, wat is die invloed van jou issue? Luister mooi na die woord. Vraag vir jou self vir ochend, wat is die invloed van jou issue? Op jou self? en op die mense op. Want baie keer is ons so selfgecentreerd en so selfsichtig, dat ons dink, my issue is my issue, en het het niks met niemand te maak, en nie luister, as my issue, my gesin raak, is het my gesinse issue, en as het nodig dat ek by God sal uitkom, om my issue aan te lus. Vraag uit vraag, en antwoord om eenmaal eerlijk in jou leven, wat is die invloed van my issue, op die mense om my, op my gesin, op my werk, op my kids, op my drome van my toekomst, wat is die issue van my issue, of die invloed van my issue op my lichaam, wat doen het aan my lichaam, wat doen het aan my geest, wat is die invloed van my issue op my verhouding met God, het jy hierdie staan en val verhouding met God, of loop jy met die Heere, met die wete, groter is hy wat binnen in my is, as hy wat in die wereld, is dit vir jou een werk, of is dit een cliché, soos wat baie christene cliché sê, en hulle beleef nie 10% van die werkelijkheid van God wat leef, wat groter is, as dit wat hulle beleef. Hoor hier, vers 16, 40 daal lang, en ek het het gehaaland, elke ochend en elke aand, het die Palestijne uitgekom, en sy uitdaging aan die Israelite gerig. 40 daal lang. Maak een prentje, hier kom hulle, hulle gaan oorlog, kom een vat. Hulle staan op die jewel, die Filistijne, Israelite staan op hierdie jewel, en hulle kan een oorlog voer. Hulle het nie traditioneel twee mense tegen mekaar geveg nie, die Filistijne het gekom met die slinkse plan en een rees van drie meter lang ingebring en gesê, kom ons kyk of ons hierdie Israelite kan bang maak met hierdie Filistijne. En vir veertig daal lang, elke dag het hy uitgekom en gesê, jylle is pa broeke, wie van jylle gaan met my verg? Wat my interessant is, as jy na die story kyk, vir veertig daal lang, het die koning nie een keer na koeke gegaan, en gesê, wat is die plan? Vir veertig daal lang, het die Israelite gestaan en bewe, en hulle was mismoedig, en hulle was uitgeput gewees, van net om te hoor, dat die sy rees, wat hulle uitdag en sê, as ek wen, dan is jylle my slaaf, vir veertig daal lang, het hulle daaraan as geonderwerk, hoe lang al onderwerk jy jy, aan die leen, dat jy nie kan wen, hoe lang hoor jy al, dat hierdie ding kan ek nie in my leven toelaat nie, hoe lang, hoe lang gooi jy dit al, wie wat vir my terug hier die, ek kom by mense wat, wat sikkel met goed, en as ek hulle cancel en met hulle praan, en sê hulle, ek kan nie hierdie ding in my leven ooit voorkom nie, want ek het dit al die herhaling van, dit in my leven is, 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 is net altyd daar, is daar, elke keer is ek weer daar, hoe lang gaan jy die leen, hoe lang gaan het vat, voordat jy begin gloe, God is groter, as enige iets die wat ek kan, 
Hoeveel keer is jou om die berg? Hoeveel keer is jou oor begin? Hoeveel keer moest jy weer beloftes al maak dat dinge in jou leven gaan verander? Hoeveel keer het jou op jouself gesê, ek gaan nie weer hierdie pad loop nie? Hoeveel keer in jou leven het jy al toegelaat dat jy kan hoor in jou hart en in jou brein dat jy is nie sterk genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie? Jy wees in die mens te leven, hoor hierdie ene, want ek wil een mythe aanvat, ons het gelede week baie mythes kan vat. Jy wees in ons leven, moet ons verstaan, dat alles wat in ons leven gebeur, is nie die wil van die Heere. En ons het dit verlede week duidelijk weer uitgespeld, so ek gaan nie tyd daarmee gebruik nie, kry die CD, luister dit. Maar in jou leven moet jy verstaan, dat as jy vir 40 dae, na die uitdaging van die vijand luister, is jy dom, ek het dit hierdie keer mooi uit. Luister, jy kan bepaal hoe lang jy in die woestijn gaan bly. Dit was nie Godse wil dat Israel vir 40 jaar in die woestijn moes bly nie. Dit was hulle stupid ongehoorzaamheid wat hulle in die woestijn gehou het. En vanmorgen gaan ek jou dalk een fan, maar as jy een fan vat, dan jy een probleem in jou hart. Jy moet vanmorgen hoor, miskien is jy in die woestijn vanmorgen, omdat jy die hele tijd na die rees kyk, en nie onthou dat daar een God is, wat in jou leven wil werk, en een verskil wil maak nie, en jy luister na die uitdaging, en die bybel sê, luister hierna, die geloof kom dier die gehoor, wat hoor jy? Want die tekstvers gaan verder, en sê, gehoor moet kom, dier die woord van God. Ek is nie in die woestijn, omdat God my in die woestijn plaas. Godse doel met Israel was om uit Egypte land te gaan en naar die beloofde land te gaan, maar hulle het gekies om onafhankelijk van God keeses te maak en hulle het die prijs daarvoor te gaan. Ek het na my eie leven gekyk hier die leven. En dan is daar, nou kan hy ook vreselijk nostalgisch raak en ek weet, daar was toe ook koorvers wat hulle in die groepingster kerk is gesing het, why is that yes, oh how foolish, Jy weet, en dan het hulle gepraat oor al die jare wat hulle ook gemors het in jou leven. Hierdie week, en as gedachte die in my kop gegaan, nou was goed wat ek oor my siel gegloed, het is maar die wil van die Heere dat ek maar dier hierdie ding moet gaan. Ek kon al lang kul in die beloofde land. Luister mooi, hier is een sleetel. Koolie had ek hulle aangeklaar die heel tyd en gesê, as daar iemand is en ek is groter as julle en as ek jou ben is ek, is jy my slaaf. En die mens het slaver nie gevrees en die mens aan was hulle klaar is slaaf net oor hulle gevrees. Hoor om. Want as jy daar op die berg staan en jy doe niks aan jou leven nie en jy sê maar, dis maar my seisoen en ek moet maar jy blik. Is jy nie bezig om te groei of te leven nie, is jy klaar slaaf. Gloe hierdie ding, as daar een aanklag is, as daar een aanklag is, is dit nie die Heere, want die Heilige Geest sal oortuig, as jy vanmorgen hier sit, en jy skuldig, en jy hart, en jy voel, ek moet wegkom, ek wens ek het nie kerke gekom nie, of jy staan by situasies in jou leven, en is jy die guilt trip wat jou daar vasthou, en jy hoor nie, jy is slecht, jy is slecht, jy is slecht, hoor jy nie vir oog in die stem van God, wat vir jou sê, jy is my kind, en ek is nie. Vers 20 David het vroeg opgestaan, die skapen en sy sorg aan een ander herder geloos, die koos geneem en gedoen vir sy pa beveel, het David sy pa kom te sê, vat koos vir my seens en vir my. Al wat ek hier vir jou wil vraag, wat is jou prioriteit nou? David moes dit wat hy mee bezig was, moes hy los. En baie keer kom mense, weet jy wat, ek sê vir een vriend van my, nou die dag, vir my ironies is dat, dat van die ouwens wat rechtig hierdie wene moet wen, het nie die leefvrij reeks bijgewoon nie, woon nie hierdie reeks by nie, weet wat is die probleem? Jy is bezig met jou skaap, jy is bezig met jou eie prioriteit, en jy moet jou prioriteit in jou leven vandag verander, jy moet jou prioriteit, vandag, vandag, moet jy jou prioriteit verander, jou prioriteit moet wees, 
as God vir my sê, ek kan opstaan, en ek stap uit die ding uit, dan moet jy sê, ek kies vandag om op te staan, en ek, weet wat, daar is ander goed wat later kan bly. Onlangs met die dame pak geloop, wat met alcoholisme sikkel, en, 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 en haar is ekstreem, sy, sy begin in die ochtend te drink, en sy drink die heel dag. Ek sê, pa, jy moet kom, en sy het al gekom met aan my vir 6 weke, wat sy my gaan kom sien, week 1, krijg die eerste SMS. My prioriteit is nou, my werk, en my man, en my kinders. En vandag, vandag vind sy sonder aan. Ons sien jy met jou prioriteit God maak, en jy met jou prioriteit wen maak, want weer eens moet jy vir jouself die vraag vraag, die Goliath wat ek in my leven het, wat is die invloed daarvan op my gesin van Wat is die invloed op my familie? Mens wat altyd vir jou sal sê, ek gaan eerst iets anders uitstok, of ek gaan later uitstok, dit is procrastination. Luister, die Heere wil vandag gedaan doen, sy tyd is vandag. En dat is nie hierdie miete, dat is nie hierdie miete van, nie wat voor ek op my spoete kom, moet ek eerst een klomp goed in my leven uitstok, jy kan het nie uitstok nie, kom soos jy is. Dit het jy moes nou al geleer by die kras. Kom soos jy is. Kom, kom, kom leef soos jy is. Kom net, kom, kom kerk soos jy is. Kom in jou gebrokenheid. Kom met jou, met jou krisis. Kom met jou storm. Kom soos jy is. Toe ek, twee na weke terug in Port Elisabeth was, toe, toe deel ek met een vriend van my, wat by wees, die gemeente, ek die opleiding gaan gee, toe deel ek met hom, en ek sê vir hom, ek sê, hy, hy vertel my hoe sy reels werk in sy kerk. Ek sê vir hom, jong, by ons gemeente, het ons nie vreselik baie reels nie, hy, hy sê, hoe is toe, ek sê nie, jy ons kan kom, soos hulle is, hulle moet net so lang hulle hier is, en dan, vir die keer krijg ek van die ouwens, wat vir my sê, ek meld aan vir dienst, en dan weet ek, hierdie ouw, het nog so baie goed om in sy leven te stoor, dan sê ek, dis recht, kom, soos jy is, kom, word deel van ons, en hy krijg so'n grin op hom, hy sê, ek het onlangs een stunning boek gelees, wat my geinspireer het, van een gemeente in Amerika, dit klink soos jou nie, en ek lees nie baie nie, maar die aantoe gee nou vir my op sy kindel, die hoofstuk om te lees, en die ouwe sê, hy praat van Messi Grijs. Jy weet, as jy my wil kritiseer, oor ons om ons kerk aantrek, soos ons aantrek, as jy by die verkeerde kerk, as jy wil klaar oor buiten ouwe staan en rook, as jy by die verkeerde kerk, as jy klaar oor een paar ouwe nog na drank vir oog en ruik, as jy by die verkeerde kerk, na die dag was die tjom van my hier gewees, en hy die hele dienst weer met sy sombrol gesit, en ek tocht nou, wat gaat met hierdie ou aan? En het ons nou na die tijd verstaan wat met hom aangaan, tussen die skerp lucht van die vorige aand, sy partijkie wat nie wil werk nie. En ek sê vir my, ek is blij jy was hier. Van weet wat, as jy kom, soos jy is, kan God met jou werk waar jy is. God wil met jou werk waar jy is. Vers 22, hoor hierdie woorde, David het sy bagasie net so in die stok van die oppasser gelos, en om na sy broers in die linie gelang, gaas. En ek praat sy woordies vir oog, en my stuit dat jy jou bagasie laat gaan. Wee wat, ons allemaal het een story. Hoor vanmorgen wat ek vir jou sê, allemaal wat hier sit, het een story. Jou goeie huis kan dalk deel van een slechte deel van jou leven wees, wat een story in jou leven veroorzaak, dat jy nie die heren kan of wil die nie. Allemaal van ons het een story. Jy kan vir die rest van jou leven achter jou story skuil. Jy kan. Of jy kan kies en sê, weet wat, ek gaan een man en een vrou van God wees. Ek gaan doen wat hy vir my sê. Ek gaan die goeie uit aanvat in my leven. En ek gaan beweeg in my leven. En ek gaan toelaat dat God in en dier my leven. Hoor, hoor hierdie woord en as ek klaar met hierdie ding oor begasie. Moe nie toelaat dat jou begasie jou uit die oorlog uithou. En jy is nou een amen gebed. Moe nie toelaat dat jou begaas jou in die oorlog uithou nie. Nou sit jy hier en, oh, ek moet nog eerst dit en wat van dit, en ek kom uit die huis het, en jy verstaan nie, ek was gemolesteerd toe ek drie jaar oud was, en jy verstaan nie, dit is die, en dit is my man dit, en my kinders dit, en los jou begaas en sê, weet wat, God is groter as my begaas nie. Amen. Ek gaan nie meer verskonings in my leven inbring, vir dit waar ek is nie. Vanmorgen, 
kom ek by een punt waar ek sê, weet wat, ek is moeg en siek en sat vir hierdie onbesnede Filistijn wat vir my roep en sê, word my slaaf of wees my slaaf. As goed wat jy in jou verlede moet hanteer, ek het nou die dag weer vir iemand gesê, wat ek gesien het gesê, want die persoon kom by my schreef van vannacht vir my inleiding tot hulle probleem, en het was al by die persoon, daar persoon, ek sê vir die persoon, ek sê vir, ek sê vir, weet wat, vir hoeveel mense wil jy nog jou story vertel? En ek sê ons sympathiek toe ek het sê, of wil jy iets aan jou story gedoen het? En vir die mense wil hulle story vir jou blijf vertel, so dat hulle verskoning kan, om te wees waar hulle is. niks met die story, per die meteen moet ons ons story een keer verwerkt, laat ons die rechte perspektief krijg, verstaan my raar. Maar per die mense wil oor en oor vir die volgende 20 jaar, hulle story vertel. Die was in jou leven moet jy kies om af te loop. Amen. Hoop om jy leens oor jou self. Dit wat in jou gelewe gebeur het, definieer jou nie. Dit maak nie saak of jy die selfde fout tot vandag toe tien keer in jou leven gemaakt het nie. Dit definieer jou nie. Ons as mens wees, kom en sit leibels op mens en sê, dis is slechte vrou, dis is slechte man, hierdie ouwe is alkoholist, daai ouwe is het wel in slaaf. En hulle sit hierdie leibels op ons en ons kies om na die leibel te glo en dan bly ons die slaaf van die leibel. Ek is wedergebore, ek is kind van God. Ek is seen van die allerhoogste God. kom deel met my op die hand. Amper klaar, vers 23. Terwijl hy David met hulle praat, sy broers, sien hy Goliath, die uithaler vechter van God, uit die Filistijnese linies voor en toe kom, en David het sy uitdagings aangehoor. Jy kan die probleem sien en hoor, of jy kan die uitdaging sien en hoor. Moet ek om weer sien. Jy kan die probleem sien en hoor, of jy kan die uitdaag sien en hoor. Jy kan aangestap kom en sê, o, daar is Goelia. Of jy kan sê, hy is die uitdaag en wat God my nie gaan. As jy die uitdaag en sien, en jy sikkel nog steeds om, om te verander, as jy die uitdaging sien, en hierdie ene moet jylle hoor, as jy die uitdaging sien, en jy sikkel om goed te wen, al wat jy vanmorgen moet hoor, is verander jou waardes, verander jou value systeem, hou op om goed wat vir jou tot vandag toe normaal was, verder in jou leven toe te laat, miskien in jou leven is normaal om elke dag een ding te doen, of elke dag een ding te gebruik, dan moet jy jou waarde verander en sê, ek gaan hierdie ding in die naam van die Heere aanspreek, so dat God my waarde systeem verander en ek anders na goed kan kijk. Dat is goed wat ek gebattel het vir jare. Ek as pastoor het in die geheim met goed gebattel, en jylle kan my daar oor judge of nie, elke mens het die ding waarmee jy battel in jou kop en in jou haar. En jy is te skam om het met iemand te deel. En ek het aan my vriend toe gegaan en sê ek vir hom, ek sikkel met hierdie ding, sikkel met hierdie ding, sikkel met hierdie ding, dan gaan het goed vir drie maanden, het gaan goed vir zes maanden, het gaan goed vir tien maanden, dan kom ek onder druk en dan is hierdie ding weer in my brein. Toe challenge die heilige geest my en sê, kom ek verander jou value daar. Nou is dit nie meer recht of verkeerd nie, dit is, I don't want this as part of my life. en jy of het sin maak, en jy lewe van. Sê iets tot nou toe nie vir jou verkeerd is nie, maar jy weet het skreeuw tegen die wil van die Heere, pas jou waardes aan. Ek het weet sê, as iets tot nou toe vir jou nog alright was, maar jy weet in jou hart is tegen die wil van die Heere, pas jou waardes aan. As 24 toe die Israelite Goliath hoor, het hulle weggeharkloop omdat hulle vir hom bang was. Hulle het weggeharkloop, hou op om weg te harkloop, kom uit jou ontkenning uit. Kom uit jou ontkenning uit van, as die uitdaging daar is, oor is te groot, respond op die uitdaging vir morgen in jou leven. Weet wat, jy is daar afgepers om vir ochend die te weet, jy het net gekom wat jy gehoor het, daar is koek vir ochend. 
En as ek dit moet doen om jou elke week te kry, gaan ek vir jou koek gee elke week. Daar is. Maar wat nou moet gebeur is, jy moet respond op hierdie uitdaging. Jy moet respond op wat jy nou hoor. Hou op om te vrees, hou op om te sê, dit kan nie gebeur in my leven nie. Hou op om te sê, is my man sy skuld wat ek is waak is, of is my vrou sy skuld wat ek is waak is. Stan op, luid na 525, die koning het een groot beloning, hoor hierdie ene, aangebied vir enige een wat die man sal doodmaak, wat Goliath sal doodmaak. Die koning sal een van sy dochter vir hom as vrou geef, en sy hele familie sal van belasting vry geraak. Dankse ek af hoe die dochter leid op die uitdaging van die vrouw. Maar die belasting op sy klink na die deel. Wat is jou motivering volgens? Wat is jou motivering? Sal jy dit doen terwille van ander? Terwille van een kind? Sal jy dit doen terwille van om vrede te? Of sal jy dit doen omdat ek wil heel wees? Ek het nou die dag met die paardje begin, hulle ry ver, en die feit dat hulle so ver ry, en die verskoning sê het om verlof in te sit nie, en wat ook al, al my hoed vulle af. So hulle by my begin, dus hulle begin, hy wat ons het die drie maande ouwe dochterkie, ons gaan met ons hebelik pets, en sê ek vir die neewe, dit is een rede om te skyf. Dit is nie een rede om by mekaar te skyf. As jylle nie jylle harte wil uitsorteer nie, gaan dit nooit werk nie, maar hy kind word groot, en as die kind 18 is, het hulle nie hebelik. wil jy dit doen, soos wat daar wat het gedoen is, terwille van die koning. Ek wil God, dat is goed in my leven, wat ek nie verander het, omdat ek iemand wil plees, nie, ek het een ding, ek het die levende verhouding met God, en ek wil jy hy met my leven afhaal. Hoor daar wat sê woorde, vers 26, hy sê, wie sê die onbesnede Philistijn, dat hy die leer van die levende God so beledig, en dit is vir my nogal cool dat hy dit so mooi uitspreek, dit was nou nie daar nie wat daar gestaan het nie, hy sê, wie sê die onbesnede Philistijn, dat hy die leer van die levende God beledig, weet wat, jy moet net by een punt kom, waar jy uit ontkenning kom, en die rees in jou leven identificeer, en as jy dit sikkel om te doen, vraag vir jou man, of vraag vir jou vrou, vraag vir jou kinders, wat is die ding wat herhaal in my leven? Misschien is dit nodig dat jy eenmaal eerlijk vir jou vriende moet vraag, nie jou vriende wat saam met jou in die dinge is nie, maar vir jou vriende moet vraag, wat is die ding in my leven wat maak dat jy dink ek sal val? Vir jou man, vir jou vrou, maar sê vir hulle, dit gaan nie een fight afgeen nie, dit mag eerlijk nie. Identificeer jou rees en geel my naam. Sê vir hom, jy goeie, ek gaan jou aanspreek in my leven ek gaan ophou om te sê, dit is onrechtvaardig, en ek gaan die dinge doen, wat nodig is, om by wen uit te kom. Vers 28, maar David sy oudste broer, het gehoor hoe hy met die manskap bepraat, en het kwaad geword, hoekom het jy hierin gekom, vraag hy, en wie wie, het jy hierdie klompie vee in die wildernis geloos, waar hy oor sy taak wat hy moes doen, en hy sê, hoor hy, ek ken jou dom as strandheid, en jou vermeetelheid, jy wil net die gevecht sien. Luister, Jy moet kies om nie na mense wat jy wil afval te luister. Luister mooi. Jy moet kies, want jou pelle gaan vir jou sê, ach, jy het al geprobeer, jy het geval. Vriend van my, nabij vriend van my, is opgehou rook, en hy raak super beneek as hy ophou rook. En sy werkers het na om te gekom en gesê, meneer, ons dink jy moet eder weer begin rood. Sy vrou, sy vrou, laat weet my, ek moet vir haar man sê, hy moet asjeblief weer begin rood, sy kan nie meer met hom huis hou. Sê, gaan jy kies om na hulle om jou te luister? Of gaan jy jou vertrouwe plaas om vir levende God wat vir jou sê, jy is tot alles in staat? Deer my wat jou die kracht. Nee, waar moet jy kom? Ek het dit al gebruik in een preek. Poppa, jy kom by een punt waar, jy lik jy nie story van poppa en alle, nee. Poppa, jy kom by een punt waar, jy die ander ou met alle blij sukkel, dit is sy vrou. Ken jy die story? 
en hy word kwaad, en hy kom by een punt, en hy sê hierdie woorde, hy sê, this is all I can stand, so I can stand no more. En hy takkel die probleem. Jy moet iwers by jou leven by een punt kom, waar jy sê, ek is moeg om moeg te wees, ek is moeg om in hierdie ding te sit, ek is moeg om na hierdie goeie te luister, ek is moeg vir hierdie goed in my leven, en weet wat, baie keer in ons levens wil ons sê, dat al die ouwe goed moet weer recht kom, luister, van ons het dit laatst week vir gesê, van die ouwe goed gaan daar ook nie recht kom nie, maar jy kan opstaan, in die naam van die Heere, jou goeie het vuist, en jy kan in wenne instaan. Jy kan. En jy steer jou nie aan mense wat vir jou sê, weet jy wat, jy gaan dier hierdie strijd, hou op om hierdie strijd, koot op hierdie strijd, hou aan, doen dit, doen dat, kom drink weer, kom doen dit weer, of, of, jy weet, um, los die ene, vir ty keer is dit net nog een myl wat jy moet stap, dan is jy dier die palle. Moe nie koot. Ek 33, moe nie verspot wees nie, want David sê, jy wil nou net gaan vecht, en die ding doen, sê stil vir hom, sy koning, jy kan toch nie in die Palestijn vecht nie, want jy is maar nog geseen, terwijl hy van jongs af een vechter is, ek sê nou vanmorgen vir jou, jy gaan met my punt kom in jou leven, waar jy sê, ek gaan nie goeie uitvat, en ek gaan nie na die opinie van mense luister nie, ek gaan nie, vers 34, maar David het volgehou, ek pas my paas en skaap op, hoor sy woorde, en hy sê, as een leeuw of een beer kom, om my lam uit die trop weg te dra, sit ek om achterna, ek val om aan, en ek red die lam uit sy bek, as hy my wil aanval, grijp ek om aan sy baard, en slaan om te doen. Luister, it's not the size, of the dog in the fight, but it's the size of the fight, in the dog. David was een klein mannetje gewees, sy broers, sy kop en skouwers voor hom uitgestaan, nou kan jy nog dink, as hy nou nog langs goeie had moest. As sy attitude was, as sy leeuw kom, dan vat ek om. Wanneer laas het jy iets aangevat? Wie die ding, as jy klein goeikies begin oefen om te wen, klein goeikies begin oefen om te wen, ek praat met iemand nou die dag, ek sê, wat sy habit het jy, in die afgelopen tyd in jou leven verander, kyk my aan, jy weet, want wie van ons, wie van julle het baie habits die afgelopen week verander? Ons verander nie sommer net habits. Ons rijd die selfde pad, kom ons wees eerlijk, ons rijd die selfde pad uit. Jy klim met die selfde voet uit die bed uit, gaan toets jou self. Jy borgel 100% op die selfde manier jou tanne as wat jy om gister geborgel. Feit. Jy trek jou hem, sy mou, die selfde mou, links of rechts, elke dag precies die selfde aan. Weet jy dit? We are creatures of habit. En as jy wil iets in jou leven verander, moet jy nieuwe gewoontes in jou leven inkry. As jy nie gewoont is om een glas water in die ochtend te drink, nie begin, doen dit net vir een week. Dit klink simpel, pastoor, wat preek jy vanmorgen? Luister wat ek sê. Leer jou lichaam dat jy kan iets anders doen en daarmee volle. Drink elke ochend een glas water. Moe net nie traai om met jou linkerhand as jy rechts is tanden te borsel. Hy gaan hier dier jou nees, binnen jou oor, aftraai dit. Werk nie. Maar as jy rees identificeer, en jy begin iets anders doen, kry jy jou wenne. Ons gaan klaarmaak. Bou een verwysing van wenne in jou leven. Bouwe verwysing, jy te lang het jy verwysing van verloor in jou leven. Weet wat, ek kan vir myself dalk sê, ek het vir een week lang, elke ochend, een glas water gedrink. Dis een verwysing van wen. Het jy lom? En jou wen is vir jou na die reese te my. Vers 36 Ek het dit al met die leeuw sowel as die beer gedoen en hierdie onbesnede Filistijn sal soos een van hulle word omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Ek hou van hierdie ouse etage. Heere wat my die klauwe van die leeuw en die beer gered het sal my ook red uit die handen van hierdie woestijn. Hier is die kern. Wie gee die oorwinning in Davidse kom? Heere. Jy moet dit nooit vergeet. Ons kyk na David en kos. Eerst moet jy is arrogant. Hy sê nee. Ek het die verwysing van God 
wat wenne in my leven het. Annika het een eerste verwijzing waar dokters goed oor haar uitgesprek het en gesê het, daar moet dan haar long gesnui word, as ons in die kind moet dit groot gemaakt word, denk, in haar hart moet sy het vir altyd weet. Sy het die eerste verwijzing, God het my aangeraak, ek ek 6 jaar oud was. Daarom kan God my tot by my kom haal. Die Heere sê weer aan jou vat, wat in die appel kan my maak. Die Heere sê my kracht word in swakheid volbring. Swakheid is nie patheties nie, swakheid is nie verloor nie, maar swak is ook nie passief nie. Swak sê ek staan op, van die leeuw aan in die naam van die Heere. En dan sê die laaste paar vers, die stoel sê ek het uiteindelik ingesteng, goed doen het sê, en mag die Heere met jou wees, en baie geloof. Sou laat toe David sy eie uitrusting aanstrek, een bro, brons helm op sy kop en een boors harnas. David het ook sy swaard boe oor sy uitrusting vastgemaakt, dis nou sals te swaard en probeer loop, want hy het nog nie van tevore gedra nie. En hy het gesê, ek kan nie meer loop nie, sê hy, ek is nie daaran gewoon nie, daarom het hy die uitrusting uitgetrek. Hy neem toe sy herderstok, stoek vijf gladde klippies uit die spruit en sit het in sy slingerstak met sy slingervel in die hand en hy loop die Palestijn te gemoed. Al wat ek hierop wil sê is, moet nie met gimmicks probeer. Ek hoor in kerke gimmicks. Ek hoor goed wat vir jou sê, weet wat, as jy genoeg geld sê, gaan die Heere jou vry maak. Ek hoor goed wat sê, as jy genoeg hiervan doen, gaan die Heere dit vir jou doen. Luister, dit is nie hoe God werk nie. God doen het uit sy genade uit. As God jou leven raak, is dit nie oor jy baie geld gegeet en oor jy getrou kerk toe gaan nie. Ek het al gesien hoe God mense wat gaat nie kerk toe gaan nie en geen geld het nie en een oomlik hulle leven aanraak. So moet nie van die goed inbring. Ek vertrou die Heere met my hart soos ek is. Die Philistijn het weer op David geskree in vers 45 wat David skree terug. Jy kom na my toe met die swaard en die spies en die kromswaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere, die Almachtige, die God van die machte van Israel, wat jy beledig het. Het is tyd dat jy terugskryf. Hoor vanmorgen. Misschien, as jy jy uitreid, as jy die geloof in jou hart kry, en in jou karne dalk uitroep, en sê, Goliath, ek vat jou aan, in die naam van met geloof kom die reg. Amen. Jy moet terugskree, hou op passief staan, sê ek gaan hierdie ding aanvat in die naam van die heren, jy hoor, jy kan het nie maak nie, jy hoor by jou man, by jou vrou, by jou werk, by jou familie, niks kan verander nie, jy kyk na ander mensens en prognose, wat hulle werk verloor het, jy sien hoe hulle huis verloor, dan sê jy vanmorgen, in die naam van die heren, ek vat hierdie reest aan, ek gee nie om wat anders die prognose is nie, God wat ek die, is by macht om in my leven in te gelijk. As jy sê vir jou, vandag gee die Heere jou oor in my macht, as jy geloof in David sê, ek sal jou dood maak. Hoor dit, ek sal jou dood maak. Jou kop afkap en die lyke van die Palestijnse leer, vir die roofels van die jimmel en die wilde dieren van die aarde gee. Hoor hierdie woorde, die hele wereld sal weet dat Israel een God het, Amal sal weet dat die Heere die swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Nie is die woord wat jy vanmorgen uit die hart van God moet hoor. Die oorlog is die Heere sin. En hy sal jylle in ons mag weer. The battle belongs to the Lord. Misschien moet jy vanmorgen nie net hoor van die reese nie. Misschien moet jy vanmorgen hoor en sê, ek gaan uit hierdie oorlog uitklim en toelaat dat God in en dier my werk en dat God die werk doen en ek kom met die rees na die Heere toe en ek sê, Heere, hier is die rees in my leven, hier is dit wat so onrechtvaardig is in my leven, ek gee dit vanmorgen vir een, ek vertrouw u, vir eenmaal in my leven vertrouw ek u. The battle belongs to the Lord. Hy steek sy hand in die slinge stak en wat die patte klip en gooi dit met sy slinge, hy tref die voorkop van die Palestijn en die klip het in sy kop ingedring en het in sy gesig in die grond geval ek hou van hierdie koris so het David met sy slinger en die klip die Palestijn oorwin en omgetref en doodgemaak sonder dat daar een swaard in David sy ander was 
twaar klop David en trek die swaard van die Palestijn sy skeer en kap sy kop af daar neer en Isra oorbeldig die Palestijn dit is een mooi spreek dit is die waarheid van ons levens dit is nou kom het in die Bijbel staan gaan jy God toelaat gaan jy God inwooi gaan jy begin glo dat soos David, hy het nie een verwysing van een goeie wat hy al dood gemaakt het, maar hy het een klomp ander feit gewend, dat jy net vanmorgen kan glo, hee wat, ek kan hom weet, ek kan hierdie ding weet, ek kan die heer weet, ek kan ander kan weet. Die amazing deel van hierdie story is, Israel het gewend om wat David in God vertrouw het. Ander in jou familie gaan begin weet, om wat jy God begin vertrouw. Hoor, Het is nie jou preke wat aan haar naar die heren toe gaan leid. Het is jou wene wat aan haar naar die heren toe gaan leid. En as toe ons die graste gaan leid. Zacharia 4 sê, Die heren sê toe vir my, en dit is die woord van die heren, want sê die babel, Het is nie met kracht, Het is met geweld, Maar dier my geest sê die heren die almachtige, vraag hierdie vraag, wie is jy grote berg voor sê die babel? Jy word sommer een gelijk van hy sal die laaste klip van die tempel en die mense sal uitroep genade, genade oor hom. God sê, hy sal die laaste steen. Memoriseer vers van morgen, Stefania 3 vers 17. Die Heere jou God is by jou. Hy is een machtige verlosser. Hy is buitengewoon blij oor jou. Sy liefde sal jou rustig maak. Hoor hierdie woorde, sy liefde sal jou rustig maak. En met uitroepe van vreugde, sal hy oor jou hebel. Die Heere sê, hy, of jou vanmorgen, help in jou oor. 